சான்றோர் சிந்தனை வழங்குபவர் ஸ்ரீ பகவத் அவர்கள் கோபம்ங்கிறது ஒரு ஒரு பிரச்சனையான விஷயமா எல்லாருக்கும் சொல்லப்படுது அந்த கோபம்னா என்னன்னிட்டே நமக்கு ஒரு சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னா அந்த கோபத்தை நம்ம என்ன பண்றது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது கூட நமக்கு தெரியும் நாம் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம் திரும்பி வரும்போது ஒரு கண்ணாடி ஜாடியும் வாங்கிட்டு வரோம் அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அது ரொம்ப ரேராக கிடச்சிதுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வரோம் அது நம்ம டீ பாயில் வச்சுருக்குறோம் நம்ம வீட்டு குழந்த ஒரு மூன்றரை வயசு நாலு வயசு குழந்த அது இழுத்து போட்டு உடச்சிருது உடனே நமக்கு கோபம் வந்துடுது அந்த கோபத்தில் நான் என்ன பண்ணிடுறோம்னா அந்த குழந்தைய ஒரு அடி அடிச்சிடறோம் இப்போ இது ஒன்று என்ன சொல்லி சொன்னால் கோபம் ஏற்படுது கோபத்தை நம்ம செயல்படுத்திடுறோம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ஜார் வச்சுருக்குறோம் இந்த மாதிரி ஜாடியை டீ பாயில் வச்சுருக்குறோம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்முடைய நம்ம நெருங்கிய உறவினர் அவங்களுடைய குழந்தைகளோட வராங்க அதில் ஒரு குழந்தை இதே மாதிரி மூன்றரை வயசு நாலு வயசு குழந்த அதுவும் இதே மாதிரி இந்த ஜாடியை இழுத்து போட்டு உடச்சிருது நம்மளை அறியாமலே கோபம் வந்துடுது இப்போ நம்ம குழந்தைய நம்ம வந்து கோபத்தில் அடிச்சிட்டோம் நம்ம உறவினர் குழந்தைய நம்ம இந்த கோபத்தில் அடிப்போமா இப்போ கோபம் வந்து அப்படியே செயலாக மாறுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம குழந்தைய அடித்த மாதிரியே அந்த குழந்தைய நம்ம அடிச்சிருக்கணும் ஆனால் நிச்சயமாக நம்ம அந்த குழந்தைய அடிக்க மாட்டோம் அப்போ இதில் என்ன தெரிது வருதுன்னு சொன்னால் இந்த கோபத்துக்கும் செயலுக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி இருக்குது அந்த இடைவெளி தான் வந்து நம்முடைய அறிவுங்கிறது இது எமோஷன் வந்து நம்மளை அறியாமல் வந்துடுது நம்மளை அறியாமலேயே ஒரு எமோஷன் வந்துடுது ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த எமோஷனை செயல்படுத்துறது வந்து நம்முடைய அறிவு அறிவை பயன்படுத்தி தான் செயல்படுறோம் அது அந்த கேப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரிலேட்டிவ் குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் நான் உடச்சி போட்டு அது பயந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த குழந்தைட்ட போய் தட்டி கொடுத்து ஆறுதலாக சொல்கிறோம் பரவாயில்லப்பா உடஞ்சி நம்ம என்ன ஒன்று வாங்கிடலாம் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி ஆறுதல் சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து கோபமாக இருந்த நாம் வந்து சாந்தமாக மாறி ஒரு ஆறுதல் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம மாறிக்கிடுறோம் அப்போ அந்த கோபம் நம்மளை விட்டு போயிடுது இப்போ இதே இதில் இந்த கோபத்தை பொறுத்தளவில் இன்னொரு டைமென்ஷன் ஒன்று இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு மேலே ஒரு சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் இருக்கார் அவர் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு அந்த தப்பை நம்ம மேலே பழிய தூக்கி போட்டுறாரு அப்போ நமக்கு என்னன்னு சொன்னால் அவர் மேலே கோபம் ஏற் ஏற்பட்ட கோபம் வந்துடுது அவரை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சி ஆவேசமாக அவருடைய அருவமை நோக்கி நம்ம கிளம்பி போகிறோம் வாசல்கிட்ட நெருங்கின உடனே நமக்கு என்ன தோணும்னு சொன்னால் நம்ம கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வேலை போயிடும் இங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து மூணு சந்தர்ப்பம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் வந்து கோபம் வந்துடுது நம்ம குழந்தைய பொறுத்தளவு தான் கோபம் வந்துடுது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டோம் ரிலேட்டிவ் குழந்தைய பொறுத்தளவு கோபம் வந்தது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலை அது நம்ம கையிலே எடுக்கலைன்னு உடனே அந்த கோபம் தானாகவே போயிடுது நம்ம ஆஃபீஸரை பொறுத்தளவில் கோபத்தை கையில் எடுக்கிறோம் எடுத்தது பிறகு காட்ட முடியாததுனால தான் பிறகு அடக்கிறோம் நீங்கள் கையில் எடுக்கவே இல்லைன்னு சொன்னால் அடக்க வேண்டியதே அவசியம் இல்லை அப்போ இதில் வந்து இந்த கோபத்தினுடைய பரிமாணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம கோபத்தை எப்படி அதை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடும் இப்போ அதுக்காக நம்ம வந்து கோபமே படக்கூடாதுங்கிற அர்த்தம் இல்லை தேவைப்பட்டால் கோபம் கூட பட்டுக்கலாம் ஆனால் தேவையில்லாமல் கோவப்பட்டு கோபத்தோடு போராடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது சான்றோர் சிந்தனை வழங்கியவர் ஸ்ரீ பகவத் அவர்கள்